അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ കുക്കിംഗ് ടൂർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഗാർലിക് നാനാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഓവനോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഗാർലിക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വൈറ്റ് ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്ക വെക്കണം അപ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആയി വരുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് മൈദ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആട്ടയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈദയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പീസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് കണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുഴുവൻ ഒഴിക്കുക കാരണം അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ആവശ്യം വരും നമുക്ക് കാരണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റേക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരുന്നവരെ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ പൊന്തി വരുന്നവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊന്തി വരും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും പൊന്തി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പൊന്തി വരാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പത്തിരുപത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെറു ഒന്നും വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അത് പൊന്തി വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ബോളാക്കി വെക്കുക ഒരു പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നാലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓവൽ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഏകദേശം വന്നാൽ മതി കാരണം നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഗാർലിക് ഞാനല്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് നല്ല പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കുക അതിൽ കുറച്ചും കറിവേപ്പിൽ കറിവേപ്പില അല്ല മല്ലിയല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഗാർലിക്കിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ നാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഗാർലിക് നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് റോളർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മേലെ ആ നാൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടായിരിക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കരുത് അതിൻ്റെ മേലെ നല്ല ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നില്ല കണ്ടില്ല ഗുമ്പളകളായിട്ട് വരുന്നില്ല അത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അത് മറിച്ചിടുക അപ്പോഴാണ് ആ നാൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ പൊന്തി വന്നുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേറെ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ നാൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഇതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ നമുക്ക് നാൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മളുടെ നാനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒന്ന്